ತಲೆದಂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಟ ಒಂದು ಒಂದು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಟ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನ್ ಕೂಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಾವು ನೆನೆಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೂವಿನ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆ ಅತಿಥಿ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಆ ನಟ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮನುಕುಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ತಲೆದಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮೆಚ್ಚಿರ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತು ಏನೋ ಇದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಕುತೂಹಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಕಂಡಾಗ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಯಿತು ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೃಪಾಕರ್ ಅವರು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ತಲೆದಂಡ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರತ್ರನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾದ ಬಗ್ಗೆನ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆದಂಡ ಆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದರ ಜನನ ಅಂತ ತಲೆದಂಡ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಅಥವಾ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಂಥ ಕತೆ ಅದು ಆಗ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಥರ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಅದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಗಾದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ತಂದೆ ಒಂದು ಮರನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲದ ಮರ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಆ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಹಾಕಿದ ಮರ ಅದು ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಂದಮಾಮ ಬಂದು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಿನ್ನು ಮಗನೇ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಚಂದ
ಅಪಿಕೋ ಚಳ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಥವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಡ ಇವ್ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ವೈಫು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತರಿತಾಳೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ವೈಂಟೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ನ ಅರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮೇ ಬಿ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅನ್ನಟ್ಲು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಯುವಕ ಬೇಡ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅವನೊಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮರಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಅದು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರು ಅವರು ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರ ಅವನೇ ಲೂಸ್ ತರ ಅವನೇ ಅವ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನ ತಳು ಬಿಡೋದು ನೂಕ್ ಬಿಡೋದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ರೊಚ್ಗೆದ್ದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕತೆ ಲಂಗಿತ್ತು ನಾವು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅರಗನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆಸಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಸಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದಿಯರ ಮೇಲೆ ಅರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದಿಯರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಅದು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ಬಾಲ್ಯ ಇವನ ಯೌವನ ಇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವನ ಜೀವನ ಕತೆ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಗೇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆಗೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಐ ಎಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ನೂರೈವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐದು ಆರು ವರ್ಷ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರೊಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನಿ ರಿನೌಂಡ್ ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಆಗ್ಬ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಮತೆ ಇದಿತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ಲು ಆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಸರ್ಕಲ್ನ ದಾಟಿ ಅಂದರೆ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್
ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಕೊರಗಿತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸೊ ಈಗ ನಿನ್ನ ಆಸೆನೂ ಪೂರೈಸೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ನಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಲು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಬಹಳ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾರಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಒಬ್ರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ತರು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಏ ಯಾಕೆ ಹಂಗಂತೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಕೊಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವೆ ಆಯಿತು ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋರು ಉಪೇಂದ್ರ ಆ ರೇಂಜು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಹೇಳುವೆ ಲಾಸ್ಟೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಈಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನರು ಜೀವ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ವೈಫು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಮೂವಿ ಕೋರ್ಸ್ ತಲೆದಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತಲೆದಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆಗ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೋಷಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರಗಳು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ ನನ್ನ ಓಂ ಪ್ರಥಮ ಗುರುಗಳು ದಿವಂಗತ ಕೆ ವಿ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಏ ನಿನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬಂದರೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗಿಮರ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಹೆಣ ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪೋದು ಅಂತ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತದನಂತರ ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಸಾರು ತದನಂತರ
ನಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನರದ್ದಾಗಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂದೊಂದು ನೂರೈವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಭಯ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಬೈದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂದು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೈದು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರವ್ರೆ ಇಂಥ ಡಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಟೂಕ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷನು ಫೈನಲ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಹಳೆಯ ಕಥೆಯ ಹಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರ ಕಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲದ ಮರನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಆಲದ ಮರ ನಂಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಮೈದಾನ ಥರ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಐವತ್ತಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಗುಡಿಸ್ಲು ಆಲದ ಮರ ಅದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಅಥವಾ ಕಾಡ್ ಕಾಣಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಕಾಡಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಲದ ಮರ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಿತ್ತು ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಕಾಡ್ಗಿಡ್ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ನೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ರಿಯಲಿ ವಿ ಹವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಟೀಮು ಸಾರ್ ನೀವು ಆಲದ ಮರ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ರು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಆಗ ಯಾರು ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕತೆ ಫೈನಲ್ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಟ್ಲ್ ಇಡಬೇಕು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತಲೆದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆದಂಡ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಟೋಗನಿಸ್ಟ್ದು ತಲೆದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಪದಗಳು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿಯ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯು
ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಬಲ್ರು ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಲ್ರು ಅರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋಲ್ರು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ನಾನು ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿರೂಪಕರು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಇವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದು ಚಾನೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫುಡ್ ನೋಡೋಲ್ಲ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ವೆರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡು ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಯು ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟನ ಏನೋ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಂಗೆ ನಡೆದ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯ್ ವಿ ಲಾಸ್ಕ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಅದಿನ್ನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕತ್ರ ಇರೋ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಡ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಯಾರು ಆಂಕರ್ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಇವ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಗೆ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರೆಬುದ್ಧಿ ಒಂದಿನ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೈ ರೋಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಏಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೋ ನೀನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇವ್ನು ನೋಡು ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಅಂತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿನ್ನ ಕುನ್ನನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತಹ ನಟ ಇವರು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೇಳ ಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಲವು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು ಸೊ ಆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೂವತ್ತ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ತದನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಟ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನ್ಯಾಪ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರೋ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಟಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ ಈತ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಳಗ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವಾಸ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್
ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಡೇಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ನಟ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸ್ ಅಂತರ ನಟ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶೈಯಿಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಶೈಯಿಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ತಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಮೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ವಿಜಯ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಓಂ ಪ್ರಥಮ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಕತೆ ನರೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತಿರ್ಗಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಡನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸರ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಏನು ಸಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀರ ಹಿಂಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಪಿಚ್ಚ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೊ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡೋದು ತೊಗೊಳೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನಿ ನಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮರಿ ಆ ಪ್ರೈಸು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ನಿಜ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಂಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡು ಕೊಟ್ಟೋದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೌಸಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀ ಕೇಳಿರೋ ಸಂಭಾವನೆ ನಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂದು ಅನುಭವ ಇದೆಯಪ್ಪ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸು ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನಾನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಂಗೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎತ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಏನಾಗೋದು ಮರಿ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬರ ಬಂದ್ರೂ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೂ ನಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಬನ್ನಿ ಸಹ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರು ಬಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಏನು ವಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟು ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟು ಜೂನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಅ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋನು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ನಾ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಆದರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋನು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇನ್ ಪಾತ್ರ ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕುನ್ನೇಗೌಡನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಜಯ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪೀರಿಯನ್ಸು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಯಿತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಐದು ಜನ ತಾಯಂದರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಮೂರು ವರ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತಾಯಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಂಗಳಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಾಂತ ಪರಿಣಿತ ನಟಿಯರೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಕಾಲ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಾವು ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮಂಗಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅವನು ಪೋಷಕ ನಟ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೆಳೆ ಏನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹದಿನಾರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೂ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಲೆದಂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೀನಿ ಯೋ ಏನೋ ಗೆಳೆಯ ಹಿಂಗಂತೀಯ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಹಿಂಗೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಾ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಾ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ಜಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳಂಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ ನಂದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಾ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅವಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣಮ್ಮ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದವನೇ ಅಂತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ಮು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟ್
ದೇವ ಮೇಡಪ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಪಂಡಿತರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವನು ಆತನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಗೆಳೆಯ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಜಾ ಟಾಕಿಸಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸಖತ್ತು ನೀನು ಸಕ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತು ಗೆಳೆಯ ನೀ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸುರೇಶ ಆತನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಭವದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಭವಾನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಡಮ್ ಆಕೇನು ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಕೆಯ ಮೇಜರ್ ಪಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಲೆಂತಿಂದ ಇದರ ಆಕೆದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಕೆಯೂ ಕೇಳಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಟ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ತಲೆದಂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ತನ್ನ ತಾನಾಗಿ ಆಗೋಯ್ತು ತಲೆದಂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಲೆದಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು ಅದು ಆಗಿ ಒಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಪನೋರಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನೋರಮ ಈಸ್ ಎನಿ ಬಡಿ ಎನಿ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸು ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರೈನೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನೋರಮ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ತಲೆದಂಡ ಒಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೇನು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಫ್ ಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಆ ದಿವಸದಿಂದ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಕತಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದೇವರು ಹಂಗೇನೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇ ಬಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲೈವ್ಲಿ ಸರ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಸಂಚಾರಿ ವಿಚಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಕುನ್ನೇಗೌಡ ಕುನ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಿದು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಸಂಗಿರ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಹಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆಟ್ಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅವರು ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೊಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ನು ಕರೆದು ನಾಗು ಬರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೊಡಿತ ಹೊಡಿತ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೊಡಿತ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೇಳೋನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಯಾಕೋ
ನಡೆಯೋದು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅವ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸ ಮೌಂದು ಹಲ್ಲುಬ್ಬು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಕೂದ್ಲು ಅದನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ವಿಜಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಿ ಪ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಬರೀ ಅಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೋಲಿಗರು ವಲಸೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಚಾಮರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಳಂದೂರು ಆ ಕಡೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗು ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ನಾಲ್ಕು ತಾಯಿಂದರಿಗೂ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪಾಪ ಮಂಗಳಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ನನಗೆ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದರು ಮಂಗಳಾ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಇದೇ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಆಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೈಲಾ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತು ಮಂಗಳಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಿಸ್ತೀರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂತು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖುಷಿ ಜನತೆಗೂ ಖುಷಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾತೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜಯ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ಗು ವಿಜಯ್ ಒಂದು ನೂರು ಸತಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಅಥವಾ ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ವಿಜಯಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ನೀವು ಎಂಟ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಲೇ ಪನೋರಮಾಗೆ ಎನಿಬಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಬ್ಯೂ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಓಂ ಪ್ರಥಮ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೀಚರ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಓಂ ಪ್ರಥಮ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ 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 ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಆದರೂ ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕೊರಗಿದೆ ನಮ್ಮ
ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಲೆದಂಡ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಯ್ತು ತಲೆದಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲಮ್ ನ ಜನನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಜನತೆ ಕೂಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನವಿ ಇದು ಜಿ ಫೈವ್ ಒ ಟಿ ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆದಂಡ ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಥರ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿ ಫೈಲಿ ತಲೆದಂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ರೀ ಆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆದಂಡ ನೋಡಿ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಲೆದಂಡ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಜರ್ನಿಯ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿ ವಿ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಚಾರಿ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸಚ್ ಅ ನೈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಳಿಸಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂ ಸಂಚಾರಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರು ಅವರ ಕಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಈಗ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿ ವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೂವಿನ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ